எங்க மக்களே இந்த ஜெட் லேக் ஜெட் லேக் எல்லாம் சொல்றீங்களே அதெல்லாம் உண்மையா இல்லை மனப்பிராந்தியா ஒரு ஆறு மணி நேரம் இல்லைனா பன்னெண்டு மணி நேரம் ஜெட் லேக் எல்லாம் வந்தா பரவாயில்ல இவரும் மூன்றரை மணி நேரம் டிஃபரன்ஸ்ல தாங்க இருக்கும் இந்தியால இருந்து இப்போ பட் இதுவே நம்மளால சமாளிக்க முடியல நானும் டெய்லியும் காலைல ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எல்லாம் கிளம்பணும்னு பாக்குறேன் வாய்ப்பே இல்லை ராஜா உன எட்டரை மணிக்கு வரைஞ்சி ரூம் விட்டு வெளில போட மாட்டேனே சொல்லிட்டு நம்ம கண்ணு கோப்ரேஷனே பண்ண மாட்டேங்குது ஒரு வழியா எட்டரைக்கு ஏஞ்சி கிளம்பியாச்சுங்க ரெடி ஆகி இன்னைக்கு நம்மளோட அந்த ரொம்ப நாள் ஆசையை நிறைவேற்ற போகிறோம் சுட சுட இட்லி சாம்பார் சாப்பிட்டு இன்னைக்கு கா டேவை சூப்பராக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஆள் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் போயிட்டு இட்லி வடை சாம்பார் பொங்கல்லாம் எப்படி போடுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டு கடை வச்சுருக்காராங்க அவரோட கடை செட்டப்லேருந்து எல்லாமே அப்படியே நம்ம ஊர் கடை மாதிரி தான் இருக்குமா அங்கே போய் பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு ஆரம்பிப்போம் இன்றைக்கி டேவை கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் நம்புகிறேன் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வணக்கம் மக்களை எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பராக இருக்கேன் நீங்கள் எல்லாம் வேறு லெவலாக இருப்பீங்கன்னு தெரியும் இப்போ நம்ம ஜப்பானில் கியோட்டோ அப்படின்ற ஒரு ஊரில் இருக்கோங்க நம்ம கடை கரெக்டாக வந்து இங்கேருந்து ரெண்டரை கிலோமீட்டருங்க நடந்தே போயிடலாம் பட் தலைவன் ரொம்ப கன்னாக இருக்காப்புல டைமிங்கில் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எட்டுலேருந்து பத்து வரைக்கும் தான் கடை அதே மாதிரி மதியம் வந்து பன்னெண்டுலேருந்து மூன்றரை வரைக்கும் தான் கடை எதுக்குன்னு தெரில ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு மணி நேரம் தான் கடையே ஒரு வைக்கிறாரு அஞ்சு அஞ்சரை மணி நேரம் தான் ஸோ நம்மளுக்கு டைம் கம்மியாக இருக்குது பக்கத்தில் இருக்க ஒரு மெட்ரோ பிடிச்சி நியரஸ்ட் ஏரியா வரைக்கும் போயிடுவோம் பட் தலைமைகிட்ட போய் சொல்லணும் தலை ஃபுல் டே ஆக்கு தலை ஆக்சுவலாக நான் நேற்றியே லஞ்சு சாப்பிட வேண்டியதுங்க இந்த டைமிங் பிரச்சனைனால வந்து இது லஞ்சு போச்சு இங்கே லன்ச் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குமா நம்ம காரக்குழம்புல இது எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க நான்வெஜ் மீல்ஸ்க்கு முத கொண்டு அவைலபிளாக ஹைப் கொஞ்சம் பயங்கரமாக தான் இருக்குல்ல ஸோ கியோட்டோ மெட்ரோ வாங்க ட்ரை பண்ணிடுவோம் நம்மளோட சேம் சொய்கா கார்டு டோக்கியோவில் என்ன யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே நம்ம இங்கே கியோட்டோலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிளாரிஃபிகேஷன் கிடச்சிச்சு ஓகே அவ்வளோதாங்க இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் நடந்து வர வேண்டிய இடத்த மூணே நிமிஷத்தில் மெட்ரோவில் வந்தாச்சு அடுத்த தடவை நம்ம நடந்து போய்ப்போம் பட் இது நம்ம வந்து டைமிங்கை சேஸ் பண்ணுறதுனால இப்படி வந்தாச்சு இப்போ நம்ம ஒன்றா நம்பர் எக்ஸிட் வழியாக வெளில போயிட்டு முந்நூறு மீட்டர் நடந்தால் கடை வந்துருமா கடை பேர் வந்து தடுக்கா ஒன் நல்ல தமிழ் சாப்பாடு எல்லாமே சூப்பர் பட் பேர் மட்டும் என்ன தடுக்கான்னு தெரில நம்ம ஓனர்கிட்டே போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் பட்ஜெட்டாக ட்ராவல் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃப்ளைட்ஸ் அண்ட் ஹோட்டல்ஸில் எக்கச்சக்கமாக சேவ் பண்ணுங்க அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறது விகோ ஆப் விகோன்றது ஒரு இன்டர்நேஷனல் ட்ராவல் பிராண்ட் இவங்களோட சர்வீசஸ் ஏகப்பட்ட மொழிகள் மற்றும் கரன்சிஸ் அவைலபிளாக இருக்கு இதுதான் உங்களோட கோட்டு ஆப்பாக இருக்கும் ஃபார் ஆல் யோர் ட்ராவல் நீ பஸ் ட்ரெயின் ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸ் ஹோட்டல் புக்கிங் விசா புக்கிங் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரே இடத்துல பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளைட் புக்கிங்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா மேக் மை ட்ரிப் இண்டிகோ ஸ்பைஸ் ஜெட் கிளியர் ட்ரிப் இந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ் கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட் பிரைஸ் தருவாங்க இதே ஹோட்டல் புக்கிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அகோடா மேக் மை ட்ரிப் இந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட் ஆஃப் சைட்ஸ் கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட் பிரைஸ் தருவாங்க இல்ல நீங்க டேரக்டா விகோலிய கூட புக் பண்ணிக்கலாம் ஆல்யூ விகோ ஆப்ல உங்களுக்கு ஐஆர் சிடிசி ட்ரெயின் புக்கிங்ஸும் இருக்குங்க அதே மாதிரி ஈவன் புக்கிங்ஸும் இருக்கு இப்ப புதுசா வந்திருக்க பஸ் பீச்சர்ஸ் வச்சு நீங்க பஸ் டிக்கெட்ஸ் கூட புக் பண்ணிக்கலாம் விகோட விசா பீச்சர்ஸ் வச்சு நீங்க ஹேசல் ஃப்ரீயா ஃபியூ கிளிக்ஸ்ல வீட்ல இருந்து விசா எடுத்துக்கலாம் விகோ தான் உங்களுக்கு வேர்ல்ட்ஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் லோடிங் டிராவல் அப் லாஸ்ட் மினிட் புக்கிங் லோ கனெக்டிவிட்டி ஏரியா எல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் சிப்பே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி விகோ டவுன்லோட் பண்ணுங்க அதை வச்சு ஜாலியா டிராவல் பண்ணுங்க நம்ம கும்போனம் மதுரை சைடு இல்லை ஊர் சைடுலாம் போனால் எந்த அளவுக்கு ஆத்தன்டிக்காக ஒரு டிஃபன் கடை இருக்குமோ எல்லா பக்கமும் சாமி படமா இளையராஜா பாட்டோட ஒரு மாதிரி வந்து வெல்கமிங்காக இருக்கும்ல அதே கான்செப்டுங்க எந்த மாஸ்டர் டிவர் படித்தாருந்தான் தெரியல வாசலில் பாருங்களேன் என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கெட் ரெடி ஃபார் த சர்ப்ரைஸ் மக்களே இதுதான் நம்ம தேடி வந்த ஹோட்டல் ஃபுல்லு ஃபுல்லாக ஜாப்பனீஸ் மக்கள் தான் இட்லி சாம்பார் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது மசால் தோசை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது நம்ம ஊர் நம்ம கெத்து போகும் உள்ள ப்ளீஸ் பெயின் அட்வான்ஸ் ஹலோ யா ஸோ இட்லி இருக்கா சோல்ட் அவுட் ஸோ சூன் வை வெரி ஷார்ட் டைம் ஓன்லி ஷாப் எயிட் டு டென் வெரி வெரி டஃப் டு மேக் இட்
எல்லா பக்கமும் வந்து சாமி படமாகவும் இங்கே பார்த்திங்களா ராகவேந்திர சாய்பாபான்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்துட்டார் வா இந்த மாதிரி ஒரு கடை நம்ம ஊர் சைடு பார்த்தே வந்து இப்போலாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது பட்டு கியோட்டோவில் நீங்கள் இதை பார்க்கறதுன்றது ஒரு மாதிரி செம்ம ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது நல்லா இருக்குல்ல ஜஸ்ட் லவ் தி ஆம்பியன்ஸ் இங்கே வருங்க சூர்யா ஜோதிகெல்லாம் வந்துட்டாங்க இந்த இடத்துல இது ஒரு விஷயம் போதுங்க நான் இன்னைக்கு எந்த மூளையில் இருந்தாலும் லஞ்சுக்கு இங்கே தான் வருவோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு வாரத்தில் நச்சுன்னு முடிச்சுட்டாங்க என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு படிங்களேன் ப்ளீஸ் ஆஸ்க் ஸ்டாஃப் இஃப் யூ நீட் ரசம் ரசம் எக்ஸ்ட்ரா ஒன் பவுல் ஆஃப் ரைஸ் அண்ட் ரசம் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரீ அதாவது ரசம் வேணா கேளுங்க ரசமும் ரைஸும் நாங்கள் தரோம் அப்படின்றாங்க ரசத்தை வச்சே நம்மளை அடிச்சிருவாங்க போல இருக்கு அதை விட சூப்பரான விஷயம் என்னன்னா இங்கே வந்து மெயினாக இது ஜாப்பனீஸ் மக்களுக்கான தமிழ் கடை ஓகேவா இங்கே எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஜாப்பனீஸில் தான் இருக்கும் பட் நம்ம ஊர் பேரை தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சாப்பாடுலாம் நீங்கள் ஸ்பூனில் சாப்பிடாமல் கையில் எப்படி சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி சாப்பாடை போட்டுட்டு பசஞ்சு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே அதே மாதிரி தோசைனா என்ன தோசை எப்படி சாப்பிட்றது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வச்சுருப்பாங்க அப்படி இருந்துமே சில பேர் வந்து தோசையை வந்து கத்தியில் கட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் மனசுக்கு வருத்தமாக தான் இருக்குது பட் என்ன பண்ணுறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஆகணும் மீல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெஜ் மீல்ஸு ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது எண் ஒரு பிளெயின் தோசை தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது எண் அதே மாதிரி வந்து பொன்னி ரைஸ் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கினீங்கன்னா வந்து டூ ஹண்ட்ரட் காயின் பரோட்டாலாம் இருக்குங்க இவங்ககிட்ட எக்கச்சக்க மெனு வச்சுருக்கா இங்கே ஆத்தாடி கறி நான்வெஜ் இருக்குது கறி வெஜ் இருக்குது அப்புறம் பிக்கிள் இது எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் எது வேணாலும் வந்து இங்கே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் பொறுமையாக பேச இப்போதைக்கு பிஸியாக இருக்காங்க டென் ஓ கிளாக் மேலே தான் வந்து ஷாப் க்ளோஸ் ஆன அப்புறம் அவங்க ஃப்ரீயாக அவங்க போல் இருக்குது அவன் பொறுமையாக பேசுவோம் இந்த கடையை பற்றி நிறையா ஏய் தமிழ்லையும் போட்டிருக்குப்பா இது எப்படி நான் மிஸ் பண்ணேன் இங்கே பாருங்க தமிழில் போர்டு வச்சுருக்கேன் இங்கே நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜாப்பனீஸில் தான் இருக்குன்னு பார்த்தேன் பட் தமிழ்லையும் போட்டிருக்கு உங்களுக்கு வேற மாதிரி வேற மாதிரி அங்கே பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள் தோசை எப்படி முறு 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 முறுன்னு வருதுன்னு ஆக 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 போடு 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 நம்ம ஏட்டு பி தோசையே தோத்துரும் போல இருக்கு சாரி அந்த மாதிரி கம்பேரிசன் இல்லை நான் ஜாப்பானுக்கு சொல்கிறேன் மூணு வகையான சட்னியும் தராப்பில் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட்டு பேக்கேஜாக தான் இருக்கும் இங்கே வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா தலைவன் தான் ஆக்சுவலாக தமிழ்நாட்டில் போய் படிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அதுதான் கன்ஃபியூஷன் இவர் ஓனர் பட் அவர் தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் படிச்சு வர தேங்க்யூ தேங்க்யூ அது சிரித்த முகம் இருக்கு பாருங்கள் அதுதான் ஹைலைட் Uh, can I have it here? Oh, yeah. Yeah, because I should have a light. Oh, okay. <laughs> of course, I... Yeah, yeah. Thank you, thank you so much. For now, it's Chattani. You are here in the dish, you can explain it. It's very cute. Yeah, you can say. Chattani. What chattani? Konanda. Yakinas, Ekku Pram. Huh? Ekku Pram. Ekku Pram. Ekku Pram. Ekku Pram, Chattani. Okay, this one? Yeah, Inji. Inji chattani. Yes. Okay, Inji chattani. And the sambar. This is tenga chutney, coconut ah, yeah, tenga, tenga, tenga yes. chutney. <laughs> wow, 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 super. That is inji, all are cute as one. That is inji in my life. Super, super, super. If you want to talk to Tamil, you can see that. There is a lot of light in the air. There is a little light in the air. There is a little light in the air. There is a mood set. So, we are going to come here. There is a lot of light in the air. There is a lot of light. செம்ம கியூட்டாக இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம் இட்லி இப்போ வந்து ஸ்பூனில் சாப்பிட்லாம் தப்பு கிடையாது ஸ்பூனுக்கு இருக்குது இட்லி உப்புமா வெறும் உப்புமாவா இது சூப்பராக இருக்குது செம்ம டெக்ஸ்டர் அது வெறுப்புமா வேற மாதிரி சாம்பார் அது அதெல்லாம் எங்க தல பிடிச்ச இதெல்லாம் ஜாப்பனி சமைச்ச மாதிரியே இல்லை அட்டகாசமான டேஸ்ட்டுங்க மெயினாக இது இஞ்சி சட்னி தான் நான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் 
பிரமாதம் இஞ்சி தொக்குன்னு சொல்லலாம் சட்னின்னு பதிலா கிரீன் சட்னி ஏய் இதுதான் அவர் சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருந்தார் கத்திரிக்காய் செஞ்சுருக்காங்க சட்னி அப்புறம் இது வந்து நார்மல் தேங்காய் சட்னி தேங்காய் வந்து ஃப்ரெஷ் கிடையாது போல இருக்கு மேபி இங்கே ஜப்பானில் ஃப்ரெஷ் தேங்காய் கிடைக்காதோ ஸோ இது மட்டும் வந்து கொஞ்சம் அந்த கொப்பரை அந்த ஃபீல் வருது அண்ட் ஃபைனலி நம்மளோட டேஸ்டி தோசை அந்த கிறிஸ்பி கார்னரை அப்படியே அந்த உடச்சி கடலை நம்ம சுட்டிருக்காங்க தோசையை ஜாப்பனீஸ் இந்த அளவுக்கு சமைக்கிறாங்கன்னா அது வந்து சூப்பர் தான் பட் இட்லி தான் வந்து ஸ்டாக் அவுட் ஆயிடுச்சு எட்டு மணிக்கு தான் வந்துருங்க இட்லி வேணும்னா ஓகே உள்ள போய் பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சூப்பராக தோசை சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சுங்க நம்ம மாஸ்டரே இங்கே தான் இருக்காரு அவர்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் எப்படி இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வந்துச்சு எப்படி போய் கத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வணக்கம் தலைவா வணக்கம் <laughs> 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 We have uh, another restaurant. Okay. Yes, the th- the name is Tarka 2. Okay. The restaurant has a uh, Indian chef, South Indian chef. Oh, okay. From Chennai. Mhm. Yes. He uh he taught to me. Mm-hmm. Basically he taught to me. Okay. So yes. Tarka 2 was the first restaurant here or Tarka 1? No, first it's here. Mhm. But uh so in the opening time here, so we have a uh, tandoori and we served the uh, nosi nikuje also. Oh okay. So sauce and nose mix. So our restaurant name is Taruka. Taruka. <laughs> oh. So I, I, I that only that, that yes. for Tamil restaurant why a Hindi name came like that. Yes. So we served the uh, roti and uh, some tandoor cuisine. But I like I like South Indian food. So <laughs> so I want to change. It. I wanted to t- change the South Indian restaurant. So before 5 years ago we change uh, we called uh, we called Indian chef South Indian chef from Chennai. and we changed the pa- uh, to uh, factory change mm-hmm. the south indian cuisine okay so, okay okay yes so you also been to chennai yes yes maybe 15 years ago oh 15 years ago no, yes sorry how old mm-hmm. are you you so are very old i'm 43 43 oh okay you are 43 but you are young japanese looks like yeah, yeah. You look yes. like some 27 or something. Ah, thank you like. so much. I'm so glad. I'm so glad. So, you went to Tamil Nadu and where you went and where you learned something from Tamil Nadu? Yes. The cooking styles from yes. where? So, I stayed some home. From Tamil Nadu? Yes. So, I stayed some home. Home. and the uh, mother told to me some oh, recipe home mother yes okay so we serve the homely taste and uh, authentic taste. yeah actually the taste yes. is so good yes. mainly so that much. inji tokku inji tokku yeah <laughs> inji tokku yo yo yeah today's special yes and uh, actually you should not say inji chutney inji yeah. tokku inji tokku yeah. inji tokku was mind blowing <laughs> wow thank you so much roman andringa roman andringa actually <laughs> but itli little more you make it is i i, I wanted yeah, to eat so it it is so busy so, so it is already sold out sorry <laughs> actually i wanted to come yesterday yes but uh, yesterday yeah but timing was over the shop was closed Mm, you are operating yes. for very short time only yes breakfast is only is friday and saturday in the weekday weekend okay okay, okay. because yeah. japanese don't know the south indian food so <laughs> if we open the every day in on the breakfast the japanese guests not coming <laughs> <laughs> oh breakfast only on weekends yes only weekends oh, friday and saturday oh yesterday no breakfast yesterday no breakfast only lunch you put daily yes okay, okay daily okay. only lunch Yes. So lunch is going very good here. Yes, lunch also is nice maybe. <laughs> no, no, no. Actually I wanted to taste this one you gave no. Ah yes. yes. Rasam. rasam. Yes. That is my favorite. <laughs> ah okay. Tamil people like the rasam. Yeah, yeah, we love. <laughs> yes, but some Japanese people don't like rasam. So if you want the rasam, please ask to staff. Oh, Japanese we, don't we, like rasam. Japanese almost Japanese. Yes, some Japanese is. 
don't that is very bad <laughs> <laughs> it's very bad i think so so too. what japanese like most in in that meals what uh, yes. japanese like sambar curry is yeah, sambar and uh, crumb kolam kara kolam kara kolam oh kara kolam japanese like so much yes so in japanese uh, you mm. like spicy food or not spicy food ah uh, japanese don't like the spicy food okay if we make the spicy food ja- japanese guests never come <laughs> <laughs> so we uh, uh, we follow the japanese taste so uh, spicy less less and uh, or a little bit salty also less okay okay yes. okay okay, okay. <laughs> that is very Because nice. Because we run in Japan, so <laughs> we need the style. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah Actually, yeah. this is South Indian shop for Japanese yes. people. Yes. So taste is a, a little bit follow the <coughs> Japanese taste, but uh, some cooking method mm-hmm. is follow the Indian rules. Yeah, South yeah, 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 yeah. Yes. That Because is good. Because I love South good. Indian food, so I want to spread uh, South Indian food in Japan. So little by little, konjam konjam, uh, step by step, we uh, we make the step by step for the education. Uh, yeah, yeah, Japanese yeah, people. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> we will soon give you Aadhar card. <laughs> yes. <laughs> you so you know uh, all God's name. Ah uh, yes, I know that. Okay. Mm-hmm. Any anyone you can say? So Hanuman. Hanuman ji, okay. Okay. Yes, Jagannath. Uh, okay, Puri Jagannath. Puri Jagannath. Okay, okay great. Uh, Balaj. Balaji. Ah, uh, Vinayaga. Oh, super. And uh, Shiv. Shiv. And uh, Subramania. Oh, perfect, perfect. Muri ka kar sala ga Subramania. Yeah, Subramania. Arna chalo. Arna chalo. Oh, you've yeah. been to Tirunamalai also. Yeah, Tirunamalai. It's very nice place. Very nice like place. Yes. <laughs> so, what's your name? We didn't ask that one. Hi, uh, sir. My name is uh, Na uh, Dai Okonogi. Dai Okonogi. Yes, Dai. Dai is name. Okay, okay, okay. Yes. such a nice meeting you romba nandri saapadukku romba magirchi na lunch ku vara try pandren vella poran but yes. i need to make it up i will try Thank to come so yes try to again yeah <laughs> sure sure thank, thank you so, so much vanakkam vanakkam yaar sami ivru na vande enak rasam romba pidikum appdinna illa lunch ku da ready pannuvaangalam but ip enaka konjondu vena na ipo pandren appdindrarunga ஐயோ தலைக்குட்டி தலைக்குட்டி அப்படின்ற ஏன்னா நம்ம இப்போ கொஞ்சம் லாங் போகிறோமா வரத்துக்கு டைம் ஆகும் லஞ்சுக்கு வர முடியுமான்னு தெரில அப்படின்னா ஸோ ஐ வில் மேக் ரசம் லிட்டில் அப்படின்றாரு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த லவ் பரவாயில்ல பரவாயில்ல ஸோ நமக்காக கொஞ்சம் ரசம் இங்கே ரெடி ஆகிட்டுருக்கு கும்முன ரசம் குடிச்சிட்டு அப்படியே போகலாம் நம்ம ஜாப்பனீஸ் மக்களே ரசம் குடிச்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ரசம்ன்றது <laughs> oh, 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 that is interesting. <laughs> yes, you know New Grand Hotel in Mylapore. Okay, New Grand Hotel. New Grand Hotel. Yes. The hotel uh, has this, that restaurant. Oh, okay. Yes, it's very traditional and uh, nice taste. In Nambur, there is a Krishna restaurant. I don't know where to go. It's not in there. It's not in there. It's not in there. It's not in there. GST 5 per extra. So, this is a new build. எங்க இருக்கு இந்த கிருஷ்ணா ரெஸ்டாரண்ட் சென்னைக்காரனே ஒரு அசர வச்சிட்டாரு ஸோ சென்னையில் இவர் ஒரு ரொம்ப ஃபேவரட் ரெஸ்டாரண்ட் அதனால அதை வந்து ஒரு போஸ்டர் மாதிரி பண்ணி இங்கே மாட்டியிருக்காரு தலைவன் எல்லா பக்கமும் கவர் பண்ணுறாருப்பா சியஸ் தலைவன் வந்து ரஸ்தை கொடுத்துட்டாப்புல நமக்கு ஏ தாரு மாதிரி ப்ரோ சூப்பராக இருக்கு So you are making biryani for uh, biryani here you have? No, biri- biryani is served uh, by the Tarkatu. Oh, in the evening? Yes, evening. Okay. It is only South Indian, it is only South Indian. Mm. Actually in South Indian you have biryani also? Yes. Tamil Nadu style biryani so much is there. Yes. You can try afterwards. Yes. The Tarkatu chefs can make, can make the many type of biryani. Mm-hmm. So sometimes uh, Chetna biryani, sometimes uh, கிரேட் 
சோ இப்ப கிளியரா கேட்டதுக்கு இவரு தான் ஓனராங்க இவரு வந்து சென்னைக்கு வேலையா போகும்போது அங்க கத்துக்கிட்டு அங்க இருக்கிற ரெண்டு செஃப் கூட்டு வந்து இங்க ஒரு எல்லா சவுத் இந்தியன் நார்த் இந்தியன் எல்லாமே கலந்த ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டா ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்புறம் இவருக்கு சவுத் இந்தியன் ரொம்ப பிடிச்சி போய் சவுத் இந்தியனுக்கு மட்டும் நானே தனியா கடன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரு இங்க காலை டிஃபன் அதுக்கப்புறம் வந்து மதிய லன்ச்சே ஒரு சவுத் இந்தியன் எடுத்துக்கிட்டாரு நார்த் இந்தியன் அண்ட் சவுத் இந்தியன் ஈவினிங் மட்டும் அவைலபிளாக இருக்கிறது வந்து தடுக்கா டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து ஒன்றும் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு மாற்றிட்டு வராங்க அங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து மதுரையிலேருந்து வந்து வேலை பார்க்குற ரெண்டு செஃப்பு இப்போ ஒர்க் பண்ணுறாங்களாம் இவர் ஓனரு அவர் வந்து ஹையர் பண்ணி வச்சுருக்கார் தாறு மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸு அட்டகாசமான டே ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸ்டார்ட் முடிச்சாச்சு பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பலாம் ஓகே பாய் பாய் சென்னையில பாக்கலாம் சீக்கிரம் பாக்கலாம் ஓகே பாய் தல கியோட்டோல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமே இங்க எல்லாமே குட்டி குட்டி டிஸ்டன்ஸுங்க ஒரு கிலோமீட்டர் ஆரம்பிச்சு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்குள்ளேயே தான் எல்லா இடமும் வருது இந்த சைடு அஞ்சு கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு இடத்த பார்த்துடலாம் அதே மாதிரி பேக் சைடு ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு இடத்த பார்த்துடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாள்லேயே நீங்கள் மொத்த கியோட்டாகவே சுற்றி பார்க்க முடியும்னு தான் நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நீஜோ கேசல் அப்படின்னு போயிட்டுருக்கோங்க ஜப்பானா ஆட்சி பண்ண மக்கள் வந்து இங்கே இருந்திருக்காங்க அந்த ராஜா குடும்பம்லாம் ஸோ பயங்கரமாக இருக்குது ஃபோட்டோஸில் பார்க்கும்போதே ஜாப்பனீஸ் கேசல் நம்ம ஒன்றும் பெருசாக பார்க்கல ஸோ நம்ம அதை அழகாக சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம அடுத்தடுத்த லொக்கேஷன் போக போகிறோம் இன்றைக்கிட்டே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போது ஜில்லா படத்தில் கண்டாங்கி கண்டாங்கி சாங் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வர லொக்கேஷன்லாம் எவ்வளோ மேஜிக்கலாக இருக்கும் அது எல்லாமே இந்த கியோட்டோவில் தாங்க இருக்குது ஒன்று ஒன்றா போய் பார்ப்போம் இந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாமே பாருங்களேன் எவ்வளோ ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டைலோட சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக உங்களில் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோங்க இந்த கியோட்டோவும் வந்து ஜப்பானோட தலைநகரமாக கொஞ்சம் காலத்துக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நீங்கள் யாராவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா டோக்கியோ கியோட்டோ ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் வச்சுருக்காங்க ஜாப்டீஸ் மொழியில் இந்த கியோ அதுக்கப்புறம் வந்து ட்யோ இது ரெண்டு வார்த்தைக்கும் வந்து அர்த்தம் வந்து தலைநகரம் அந்த மாதிரி தான் வந்து வருமா நான் நேற்று தான் வந்து இதை பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் படித்தேன் நீங்கள் அதை வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்களேன் ஒய் டோக்கியோ அண்ட் கியோட்டோ நேம்ஸ் ஆர் சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படி தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து தலைநகரம் தான் ஜப்பானுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அங்கீகாரம் மாதிரி இந்த எடோ பீரியட்லலாம் வந்து உங்களுக்கு டோக்கியோ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேபிட்டலாக மாறிடுச்சு இந்த எடோனா டோக்கியோ அப்படின்றாங்க ஸோ ஃபைனலி நம்ம அந்த ராஜாக்கள் வாழ்ந்த அந்த ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு எவ்வளோ டூரிஸ்ட் பஸ் வரா எப்பா ஸோ இன்றைக்கி எல்லா இடத்துக்கும் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய டூரிஸ்ட் பஸ்ஸில் ஆளுங்க வந்துடுவாங்க சரியான ரஷ்ஷாக இருக்கும் அதனால் நம்ம எவ்வளோ மேக்சிமைஸ் இந்த ஏரியாவை பண்ணிக்க முடியுமோ பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஃபுல்லாக போயிடலாம் வாங்க இங்கே ஜப்பானை நான் இப்போ பார்த்த வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் கார்டு அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் ரொம்பலாம் கேஷ் கேரி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நான் தான் வந்து கேஷ் ரொம்ப கேரி பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி தேங்க்யூ ஸோ எடுத்தாச்சு அப்படியே போகலாம் ஆயிரத்தி முந்நூறு உள்ள போனோம்னா வெளியில் மட்டும் பார்த்துக்கணும்னா எட்நூறு நம்ம ஆயிரத்தி முந்நூறு டிக்கெட் தான் எடுத்துருக்கோம் நோட்லாம் சூப்பராக இருக்கியா அப்படியே உள்ள போகலாம் வாங்க நம்ம பெரிய கோயில் என்ட்ரன்ஸ் மாதிரி தானே இருக்கு எத்தனை ராஜா எத்தனை நாடு எத்தனை காண்டினென்ட் மாறினாலும் அந்த ராஜா அண்ட் கோட்டை அதோட கான்செப்டுன்றது ஆல் ஓவர் யூனிவர்ஸ் சேம் தான் போல இருக்கு ரோடு அகழி பெரிய மதில் சவர் அதுக்கப்புறம் கோட்டை நம்ம ட்ராவலிங்கில் இந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி பார்க்குறதாங்க ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்க ராஜாக்கள் எப்படி வாழ்ந்துருக்காங்க அதை நம்ம மெயினாக பார்க்க வேணும் ஸோ அப்படியே உள்ளே போகலாம் வாங்க இங்கே கார்டனுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது பட் வெறும் கார்டன் ஏரியாவை சுற்றி பார்த்து நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை உள்ளே தான் மெயின் மெயின் மேட்ரே இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் உள்ளே போக பாருங்க அதோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னால ஜப்பானில் நிறைய இடத்துல அவங்க என்ட்ரி டிக்கெட்லாம் வாங்கிறது இல்லைங்க நான் வந்ததுலேருந்து இதான் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி டிக்கெட் நான் வாங்குகிறேன் ஸோ இங்கே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஃப்ரீயாக தான் வந்து விடுறாங்க ஒரு சில இடத்துல மட்டும்தான் என்ட்ரி டிக்கெட் வாங்குறாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் இங்கே எல்லா இடத்துலையும் அதுக்கு பதிலாக டேக்ஸு ஹையர் காஸ்ட் அப்படின்னு வாங்கிட்டுறதுனால என்ட்ரி டிக்கெட் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன்
அதுக்கு ப்ரிவென்டிவ் தான் எல்லா பில்டிங்ஸு பேலஸு எல்லாத்தையும் கட்டியிருக்காங்க ஏன்னா ஜப்பானோட நிலப்பகுதின்றது ஒரு மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் பிளேட்ஸ் அந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு அது ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் லொக்கேஷன்ஸில் தான் இருக்குது ஸோ காலங்காலமாக இங்கே அறுத்துக்கு வைக்கின்றது ஒரு தினசரி நிகழ்வு மாதிரி அது யாராலையும் தடுக்கவும் முடியாது இது இயற்கை கொடுத்த வர பிரசாதம் இந்த ஏரியாவுக்கு ஸோ இது நான் வந்து நெகட்டிவாக சொல்ல மக்கள் வந்து அந்த காலத்துலேருந்து இதுக்கு வந்து யூஸ் டூவாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியல ஓகே 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 நினச்சது ரொம்ப பெருசாக இருக்குங்க இந்த கேசல் உள்ளே தான் வீடியோ எடுக்கூடாது வெளில வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம ஒன்றும் முடிக்கல பாதி டூர் தான் முடிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சைடு போய் அப்படி போக போகிறோம் பிரம்மாண்ட பிரம்மாண்டமான ரூம்ஸு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வுட்டில் தான் கட்டியிருக்காங்க இதை அர்த்துக்கு கிட்ட சிறன் ஸ்டேயாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வுட்டு தான் வுட்டு பேம்பு வச்சு தான் அட்டகாசம் அப்படி வருவோம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இது தாங்க வந்து ஷோகன்ஸோட ரெசிடென்ஸாக இருந்துச்சு முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு இயர்ஸ்க்கு மேலே இது வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஏரியாவில் இது பல அர்த்கொய்க்ஸை பார்த்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் லைட்னிங்னால் ஃபயர்லாம் ஆகிருக்காங்க இந்த கேசல் சென்ட்ரலில் இருக்க ஒரு பில்டிங் வந்து மொத்தமாக எரிஞ்சு போய் அதுக்கப்புறம் வந்து அதை ரீபில்ட் வேறு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஏகப்பட்ட ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது நீங்கள் ஜாப்பான்லேயே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி எக்கச்சக்க கேசல் இருந்தாலும் எல்லாம் அழிஞ்சு போய் ஒன்று ரெண்டு கேசல் மட்டும்தான் வந்து இப்போ பெண்டிங்கில் இருக்குது அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கேசல் ஸோ நீங்கள் வந்து ஜப்பான் எதாவது பிளான் பண்ணிங்கன்னா இதை மிஸ் பண்ணுறாதீங்க இந்த பியூர் ஜாப்பனீஸ் ஆர்கிடெக்சர் மார்வலை பார்க்குறதுக்கு உள்ள ஆக்சுவலாக வந்து சூப்பர் சூப்பர் பெயிண்டிங்ஸ்லாம் இருந்துச்சுங்க அதில் ஒரு பெயிண்டிங் பற்றி மட்டும் சொல்கிற ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக டைகர் இருந்துச்சு என்ன போட்டிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் வந்து டைகர்ஸே கிடையாதாங்க ஸோ இது வந்து சைனாலேருந்து வந்த இமேஜ் அப்படின்றாங்க பட் சைனாலேருந்து டேரெக்டாக ஜப்பானுக்கு வந்திருக்காது கொரியா இருக்குது பார்த்திங்களா கொரியாவுக்கு வந்து கொரியாவிலேருந்து ஜப்பானுக்கு இந்த பெயிண்டிங்ஸ்லாம் வந்து மாறி வந்திருக்கோம் அப்படின்றாங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒரு ஒரு பெயிண்டிங்குமே அவங்களோட அந்த வரலாறை சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அந்த காலத்தில் வந்து ஜப்பானில் புளியே இல்லைன்றது நமக்கு அந்த பெயிண்டிங் மூலியமாக தெரியுது பார்த்திங்களா ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய கார்டன் வச்சுருக்காங்க இது கூடவே இந்த கார்டனில் நீங்கள் வந்து அந்த எட்நூறுவா டிக்கெட் இருந்தாலே பார்த்துடலாம் பட் இந்த ஆயிரத்தி முந்நூறுவா டிக்கெட் வாங்கினா தான் உள்ளே போக முடியும் உள்ளே போகிறது நான் ஒர்த் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நம்ம ஊரில் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக பார்த்துருக்க முடியாது ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மொட்டு மொத்தமாக மரங்க மரம் அண்டு பேம்பு மட்டும்தான் கீழே ஃபுல்லாக ஹார்டு மரத்தை வச்சு பண்ணியிருக்காங்க மேலே ஃபுல்லாக பேம்பு வச்சு கட்டியிருக்காங்க இதில் அந்த முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு இந்த ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்கும் உங்களுக்கு பர்த்துக்கெல்லாம் வந்தாலும் ஒரு சின்ன மிஸ் அலைன்மெண்ட் இருந்தாலுமே அது திரும்ப பேக் டு பொசிஷன் வந்துடும் ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே சரிஞ்சு விழாது அப்படியே சரிஞ்சு விழுந்தாலும் இது திரும்ப எடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து மர கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எல்லோரும் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து அர்த்து குயிக் ப்ரோன் ஜோன்ஸில் சூப்பராக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கே அப்படியே இந்த பக்கம் பாருங்கள் இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு பழசாக இருக்குமா இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் இவங்க ரெடி பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படின்னு தெரில எனக்கு தெரிஞ்சு ஜப்பான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் மோஸ்ட்டாக மரம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றொரு காரணம் வந்து இங்கே இருக்க வெதர் தாங்க ஒன்று ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக சுடுது இல்லைன்னா ரொம்ப குளிரும் ஸோ பனி காலத்தில் உங்களுக்கு குளிர உள்ளே போகாமல் தடுக்கும் அதே மாதிரி வெயில் காலத்தில் உள்ளே நல்லா குளு குளுன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ மரத்தோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுலேயும் யூஸ் ஆகும் நம்ம ஊர்லேயும் இந்த சிம்லா சைடு அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மரத்தை தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு அதான் காரணம் உங்களுக்கு ஸோ இது ஆல் வெதர் ப்ரொட்டெக்ஷன் மாதிரி ரொம்பவே உங்கள் வீட்டை சூப்பராக வச்சுக்கோம் இந்த மரத்தில் நீங்கள் வந்து வீடு கட்டினீங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ மீன் இருக்குது பாருங்களேன் ஒரு ஒரு மீனும் எத்தா தண்டியாக இருக்குது இதுதான் சப்பான மீனும் ஆத்தாடி எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது எதுவும் பொறி கிரி போட்ட மாதிரியும் இல்லை பொறி போடாமே இவ்வளோ மீன் இங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்கு பிடிக்க மாட்டாங்களோ இங்கே இருக்கிறவங்களாம் இவங்க தான் பச்சையாகவே மீன் சாப்பிட்றாங்களே அந்த சூசி சூசிலாம் சொல்கிறாங்கள மக்கள் அது எதுவுமே வந்து வேக வச்ச சமைச்ச மீன்லாம் இல்லை அப்படியே ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக நெருக்கி சோயா சாஸ்தம் சொல்லிட்டு சாப்பிட்றாங்க இங்கே பச்சை மீன் தான் இங்கே சாப்பிட்றாங்க நிறையா டேஞ்சரஸ் ஈட்டிங் ஸ்டைல்ஸ் பட் அவங்க அவங்க வழியில் அழகாக ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க பேக்டீரியா அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் சொல்லலை பட் சொல்கிறேன் இங்கே வந்து மீட் வந்து
லோக்கல் மக்கள்லாம் பெருசாக யாரும் வர மாட்டாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபாரினர்ஸ் தான் இருக்கும் இங்கே நம்ம ஒரு விஷயத்த நீங்கள் கவனிச்சிங்களாங்க இந்த கியோட்டோ சிட்டி சுற்றி மலை தாங்க இருக்கு தெரியுதா ஸோ கம்ப்ளீட்டாக மலைகளால் சூழப்பட்ட ஊர் இது நீங்கள் கொஞ்சம் சிட்டியை விட்டு வெளில போனீங்கனாலுமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காடு அந்த மாதிரி வந்துடும் நம்ம இப்போ ஜஸ்ட் இங்கேருந்து ஒரு ஃபோர் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி போக போகிறோம் எவ்வளோ செம்மையான காடு வருது அப்படின்னு பாருங்களேன் ஜப்பானே ஒரு புரியாத புதிருங்க எங்கே மலை இருக்குது எங்கே எரிமலை இருக்குது எங்கே வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது எங்கே சிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து தேடி தேடி கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா எங்கள் லேண்ட்ஸ்கேப்ன்றது ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த சைடு நம்ம பத்து கிலோமீட்டர் போனால் பீச் வந்துடும் ஜப்பானே ஒரு தீவு தானே உங்களுக்கு எல்லா பக்கமும் உங்களுக்கு வந்து கடல் தான் இருக்கும் அதனால தான் இங்கே வந்து சுனாமி அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றாங்க எப்போ கொதிக்கிட்டுவா எப்போ கையை கையை வச்சுடாதீங்க பொசிங்கிடும் அந்த பக்கம் பாருங்களேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கியோட்டோ சிட்டி வியூ அப்படியே வருது உங்களுக்கு நைஸ் பட் இங்கே பில்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஸ்டைலில் இல்லை ரொம்ப நார்மலான பில்டிங்ஸாக இருக்குது மேபி இங்கே ஸ்னோஃபால்லாம் ஆகாது போல் இருக்குது கியோட்டோவில் டோக்கியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பில்டிங்கோட ரூஃபே வந்து நம்ம கேரளா அதுக்கப்புறம் காஷ்மீர்லாம் பார்ப்போம்ல பனிக்கு மழைக்கெலாம் கட்டுற மாதிரி அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் ரூஃப் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் இங்கெல்லாம் ஃப்ளாட் ஃப்ளாட் ரூஃபாக தான் இருக்குது ஸோ கியோட்டோவில் உங்களுக்கு வந்து பனிலாம் வராது போல் ஸோ கீழே கா போய் அப்படியே அடுத்த அடுத்து கிளம்புவோமா எக்கச்சக்கமாக இருக்குது உங்களுக்கு நம்மளுக்கு பார்க்க வேண்டியது கியோட்டோவில் எனக்கு ஆக்சுவலாக ஜாப்பனீஸோட அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ் போட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குங்க பட் இங்கே இங்கேயுமே அதை வந்து வாடகைக்கு கொடுக்க மாட்டுறாங்க நம்ம ஊர்லலாம் காஷ்மீர் சைடோ சிம்லா சைடோலாம் போனால் அவங்க ஊர் லோக்கல் ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்து ஃபோட்டோ போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு வாங்கல அந்த மாதிரிலாம் இங்கே சிஸ்டமே இல்லை கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது ஏதாவது ஒரு இடத்துலையும் அது டூரிஸ்ட் பாயிண்ட்டில் கொஞ்சம் வித்திங்கன்னா நல்லா இருக்கும்டா சூப்பராக இருக்குங்க ஜாப்பனீஸ் ட்ரெஸ் அதுவும் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஃபோட்டோவை போட்டால் பங்கமாக இருக்கும் தேடும் இல்லைனா யார்ட்டையாச்சு கேட்போம் மேபி நீ நம்ம இந்த தமிழ் மாஸ்டர்ட்டையே கேட்டிருக்கலாம் போல் இருக்குது தல உன் ஜாப்பனீஸ் ட்ரெஸ் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு வச்சு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு கடன் கொடுத்தல ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சுங்க அந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்க்குறதுக்கு இந்த கோட்டை என்ன விதி வரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது எக்ஸிட்டே எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிலங்க கொளுத்துறவில் நானும் ரொம்ப நேரமாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கேன் எக்ஸிட் வர மாதிரி தெரியல என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு ஜாப்பனீஸ் ட்ரெஸ் கிடைக்குமா கிடைக்காதா கிடைக்கணும் கிடைக்கணும் இதை நான் ரொம்ப நாளாக கேட்கணும் கேட்கணும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேங்க இங்கே இந்த மாதிரி டூரிஸ்ட் ஏரியாவாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து குக்கிராமத்துலேருந்து பெரிய சிட்டி வரைக்குமே எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து கியாஸ் தாங்க இருக்குது இதில் இருந்தால் நீங்கள் வந்து சோடாவாக இருக்கட்டும் தண்ணியாக இருக்கட்டும் என்ன வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சிப்ஸு பேக்கெட் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு பட் என் டவுட் என்னென்னா நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரி பொருளாக எடுக்கிறதுக்கு ஒரு அண்ணாச்சி கடைக்கு போவோம் இல்லைனா ஒரு பொட்டி கடைக்கு போவோம் அதனால் எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் நடக்குது அது எத்தனை பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி கேன் விற்கிறதுக்குலாம் ஒன்று ரெண்டு இடத்துல கியாஸ் இருந்தால் பரவாயில்ல ஆட்டோமேஷனு கியாஸு அதெல்லாம் ஓகே ப்ரோ பட்டு ஒரு வேலை வாய்ப்பு இது கொடுக்கும்ல கொஞ்சம் மக்கள்ஸுக்கு ஸோ டேரெக்டாக எல்லா இடத்துலையும் இதே மாதிரி கியாஸ் கியாஸ்னு இல்லாமல் சில இடத்துல மக்களும் விற்றாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அவங்களுக்கு அதில் ஒரு குட்டி லாபம் கிடச்சா நல்ல விஷயம் தானே ஏன்னா ஜாப்பானில் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் சின்ன ஆளுங்கலேருந்து ரொம்ப ரொம்ப வயசானவங்க வரைக்குமே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு தாங்க இருக்காங்க எல்லாருமே வேலை 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 வேலைன்னு என்னேரமும் வேலை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சிம்பிளான ஒர்க்லாம் வந்து வயசானவங்களோ இல்லைனா வந்து லேடிஸோ செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன வருமானம் மாதிரி வரும் இதனோட கருத்து தான் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எல்லாத்துக்குமே மிஷின் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் ஆளுங்களை வச்சு விற்றாலும் சம்டைம்ஸ் பெட்டராக தாங்க இருக்கும் இந்த மிஷின் கண்டிப்பாக கன்வீனியன்ட்டு தான் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது பட் நான் நினைக்கிறது கரெக்டாக தப்பா எல்லாத்துக்கும் மிஷின் ஆட்டோமேஷன்னா அப்போ மக்கள் எவங்க தான் சம்பாதிப்பாங்க எல்லாருமே வந்து ஹை அண்ட் ஜாப்ஸுக்கு போயிட முடியுமா அப்படி கேட்குறேன் நான் ஆனால் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி கடை கூட கிடையாதுங்க ஒன்று இந்த கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் மாதிரி செவன்
கண்டிப்பா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் செம்ம குவாலிட்டியா இருக்கு ஆனா இந்த ஊர்ல டொயோட்டோ கார்ஸ் யூஸ் பண்றது ரொம்பவே கம்மி தாங்க நான் பாக்குறேன் மாடு சுசுக்கி அது மாதிரி வேற வேற பிராண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க ஜப்பானை விட்டு வெளில தான் வந்து டொயோட்டோ பயங்கர ஃபேமஸ் போல் இருக்கு ஜப்பான் உள்ள வந்து ஒரு மீடியம் லெவலுக்கு தான் வந்து டொயோட்டோ யூஸ் பண்றாங்க பாருங்க எத்தனை டொயோட்டோ நீங்க பாப்பீங்கன்னு ஒரு நாலஞ்சு தான் டிராஃபிக்லேயே நீங்க பார்க்க முடியும் மிச்சதெல்லாம் வந்து வேற வேற பிராண்டு கார் தான் ஸோ வெளில நீ எவ்வளோ பெரிய ஹீரோ வந்தாலும் வீட்டுக்குள்ள கொஞ்சம் டம்மி தான்றது எல்லா இடத்துலையும் ப்ரூவ் ஆகுது ரயப்பா ஸோ ஆப்போசிட்ல அப்படியே கிராஸ் பண்ணி நம்ம அங்கே ஏதாவது கன்வீன்ஸ் ஊர்ல போயிட்டு ஐஸ்கிரீம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்லாங்க அடிக்கிற வெயிலுக்கு வந்து மண்டேலாம் பிச்சிக்குது ட்ரெடிஷ்னல் ஐஸ்கிரீம்லாம் சாப்பிடணும்னு பார்த்தா மேப்பில் பார்த்தா மூணு கிலோமீட்டர் நாலு கிலோமீட்டருக்கு ஆட்டுறான் அதெல்லாம் நம்ம ஈவினிங்காக போவோம் இப்போ முடியாது தலைவா இந்த கர்ணகாட்டு தலைவா அப்படின்னு கேட்டால் மழை வேறு வந்துடும் இந்த அனிமி சீரீஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம நிறைய நிஞ்சா படம்லாம் பார்த்துருப்போங்க அதில் ஜாப்பனீஸ் வாழை அப்படி சுருக்குன்னு எடுத்து கிஸ் 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 அப்படின்னு பண்ணுவாங்கல்ல அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸாக இருக்குது ஜாப்பனீஸ் வாழுக்கு ஒரு கடனை இது வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லைங்க மன வருத்தமாக இருந்தேன் கியூட்டோவில் அதுக்கான வாய்ப்பு அமைஞ்சிருச்சு ஜஸ்ட்டு ரோடை கிராஸ் பண்ணிட்டே வந்தா இங்கே ஜாப்பனீஸ் வால் வந்து அழகாக வச்சுருக்கா இங்கே ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் ஜாப்பனீஸ் வாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ உள்ளுக்கு போய் பார்த்துருவோம் பார்த்தாடி மூணு லட்சத்துக்கு முப்பதாயிரம் என்ன இத்துணுண்டு கத்தி எங்க ஜாப்பனீஸ் வாட்டில் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை பயங்கர காஸ்ட்லி போல் இருக்கு இங்கே வருங்க ஆறு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி மூணாயிரம் எண்ணு நம்ம ஊர் பணத்துக்கு மூன்று லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே ஆத்தாடி ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது அதோட விலை கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன்பது லட்சத்தி பதிமூணாயிரம் எண் அப்படி இன்னும் இருக்கும் இதில் உள்ளுக்கு போய் பார்த்துட்டு வரலாம் இருங்க ஓ வி ஆர் வெரி சாரி ஒன்லி அ ரிசர்வேஷன் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் அ ஒயிலா க்ளோஸ்டா ஓ மை காட் இருங்க யாராக இருக்காங்களான்னு கேட்டு பார்ப்போம் பட் இதை பார்த்தே நான் வந்து மயங்கிட்டேன் உள்ளே போனால் ஒன்றும் பயங்கரமாக தான் இருக்கும் போல் இருக்கு உள்ளே ஷாப் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஜஸ்ட் உள்ளே ஒரு அம்மா இருக்கா நான் கேட்டு பார்த்துட்டு வரேன் உள்ளே பார்க்கலாம் பார்த்து முடிச்சாச்சு தேங்க்யூ சார் மச்சா அதிகாத்தோ உள்ளே போயிட்டு அந்த பாட்டியிட்ட கேட்டோடனே உள்ளே விட்டுட்டாங்க பார்த்துக்கோங்க பட் வீடியோஸ் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டாங்க உள்ளார ஏன்னா வந்து அவங்களோட ஸ்பெஷல் கலெக்ஷன்ஸா இதுக்கெலாம் வந்து ஜாப்பனீஸில் லைசன்ஸ் மாறலாம் கூட இருக்கும் போல் இருக்கு ஆத்தாடி விலையெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா மிரண்டுவீங்க வெளில பார்த்ததில் சேம்பில் தான் உள்ளார ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு கோடி மூணு கோடி ஏழு கோடி பன்னெண்டு கோடி எண் வரைக்கும்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸ்வாடு இல்லை ஆறு கோடி ரூபாய்க்கு நம்ம ஊர் பணத்துக்கு ஒரு கத்தியா சீரியஸ்லி அந்த அளவுக்குலாம் மாடாங்க கத்தி வச்சுருப்பாங்க அப்படி என்ன இருக்கும் அதில் எனக்கு தெரியலங்க பன்னெண்டு கோடிக்கெலாம் ஒரு கத்தி இருக்குது பன்னெண்டு கோடி எண்ணு அந்த கடை எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது அதில் அவ்வளோ பெரிய ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அன்பிலீவபுள் சரி இந்த பஸ் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஹாப் ஆன் ஹாப் ஆஃப் பஸ்ஸு உங்களுக்கு வந்து நாலாயிரம் எண் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சுற்றி வருமா எட்டுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு அதில் கூட சுற்றி வந்துக்கலாம் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு நாலாயிரம் எண்லாம் ஆகாதுங்க ஏசி பஸ்ஸில் வேணால் நீங்கள் போய்க்கலாம் இங்கே மெட்ரோ பஸ் எந்த ரைடு ஏறினீங்கனாலுமே உங்களுக்கு வந்து இரநூறு எண் தான் ஒன் வே டிக்கெட்டுக்கு இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி முப்பது எண் தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் அழகாக வந்து அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் இந்த ஸ்வாட்லாம் பார்த்த அப்புறம் கிட்ட நானே ஒன்று வாங்கி வச்சுருவோம் போல் இருக்குது அவ்வளோ செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஹேண்டில்லாம் வந்து நீங்கள் அந்த கத்தி வாங்கின அப்புறம் தான் அவங்க வந்து உங்களுக்கு போட்டு தருவாங்களாம் ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிறது தானா மரம் க மரத்தோடில் வேணுமா இல்லை அதுவும் ஸ்டீலில் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பட் இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட்டு கலெக்ஷனுக்கு தானே அது ஐ ஹவ் நோ ஐடியா இந்த கியா சூப்பராக இருக்குங்க எது எடுத்தாலுமே நூறு எண் தானா இந்த மாதிரி கியாஸ் எதுக்கு சப்பான்லாம் பார்க்கல ஏன்னா எல்லா இடத்துக்கும் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு ஒரு ஒரு ரேட் வச்சுருந்தாங்களா பட் இது எல்லாத்துக்கும் ஒன்றுன்றது செம்மையாக இருக்குது நான் இது தான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரிங்க் சேஃப் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஊர் மக்களுக்கு வந்து நிறைய வைட்டமின்ஸே இந்த மாதிரி ஜூஸ்லேருந்து தான் கிடைக்குதான் ஏன்னா எங்கள் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் பெருசாக சாப்பிட்றது இல்லைல்ல என் கண்ணில் படுறது இது இல்லை இதை நல்லா இருக்குது இந்த ஸ்போர்ட்
சியாஸ் நல்லா தான் இருக்குது நம்ம இந்த குளுக்கோஸ்லாம் குடிப்போம்ல அந்த மாதிரி பரவாயில்ல ஐ திங்க் ஸ்ட்ரிங்கு கெடுதல்னு வாங்க அதுக்கு இது எவ்வளோ பெட்டர் கோல்டு இப்போ தான் சரியாக இருக்குது மறுபடியும் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் என்ன சம்பவம் நடக்க போகுதுன்னு தெரில பட்டு அடிக்கிற வெயிலுக்கு முடியலைங்க இதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக தேவைப்படும் நைஸ் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ நம்ம மென் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த கியோட்டோவில் இருக்க எல்லா சூப்பரான அழகழகான லொக்கேஷன்ஸ்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு மெயினாக ஒரு ட்ரெயின் சேனி வேறு பண்ண போகிறோம் காட்டுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஓகே பாய்